নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় আছে হাতে নিয়ে চানাচুর কিংবা পাটালিগুর জানলায় উঁকি মেরে কারো ডাকা ডাকি এখন অবশ্য চানাচুর বা পাটালিগুর নয় হাতে প্রশ্নপত্র নিয়ে এজেন্সির ডাকা ডাকে আর তাই নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে একেবারে ঝড় আর সেই ঝড় যে আমাদের স্টুডিওতেও আছড়ে পড়বে তা নিয়ে সন্দেহ নেই আগামীকাল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিজাম প্যালেসে ডাকলো সিবিআই নবজোয়ার যাত্রা থামিয়ে আজ রাতেই কলকাতা ফিরছেন অভিষেক পাল্টা চ্যালেঞ্জ শুনে তিনি বলছেন ক্ষমতা থাকলে গ্রেফতার করে দেখার অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন অভিষেককে আটকালে তিনি নবজোয়ারে যাবেন আজকে এই অনুষ্ঠানে আমাদের প্রথম প্রশ্ন থাকবে হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টে দরবার করেও মিলল না স্বস্তি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কাল নিজাম প্যালেসে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করল সিবিআই ক্ষমতা থাকলে গ্রেফতার করুক চ্যালেঞ্জ অভিষেকে চাপ বাড়ল তৃণমূলের ওপর এই অনুষ্ঠানে আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন অভিষেককে আটকালে আমি নবজোয়ারে যোগ দেব জনসংযোগ যাত্রায় ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে হুঙ্কার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনা প্রবাহকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ডিভিডেন্ট তুলতে পারবে তৃণমূল এই অনুষ্ঠানে আমাদের তৃতীয় প্রশ্ন একটা প্রমাণও পাওয়া গেলে বিচারপতিকে বলবো ইডি সিবিআই নয় ফাঁসির অর্ডার দিন সিবিআইয়ের সমন নিয়ে সুর চড়ালেন অভিষেক ফাঁসির দড়ি পড়ার দরকার নেই সহযোগিতা করুন পাল্টা শুভেন্দু অধিকারী আরও চরমে সংঘাত এই অনুষ্ঠানে আমাদের চতুর্থ প্রশ্ন বিস্ফোরণস্থল থেকে মাত্র পনেরো কিলোমিটার দূরে এগ রাতেই ফের উদ্ধার হলো বারুদে স্তূপ স্থানীয়দের বিক্ষোভের মুখে পুলিশ ন নটা মানুষ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়ার পরও কি বন্ধ হবে না এই চূড়ান্ত বেআইনি ব্যবসা এই অনুষ্ঠানে পঞ্চম প্রশ্ন জবানবন্দি নেওয়ার আগেই মৃত্যু হলো এগ্রাকাণ্ডে বেআইনি কারখানার মালিক ভানু বাগে খুন হয়েছে কিনা দেখতে হবে বললেন সুকান্ত মজুমদার এক ইসুর অধিক চৌধুরীরও মূল অভিযুক্তের মৃত্যুতে কি ধাক্কা খাবে তদন্ত আজ আমাদের ষষ্ঠ প্রশ্ন বত্রিশ হাজার প্রশিক্ষণহীন শিক্ষকের চাকরি বাতিলে স্থগিতাদেশ তবে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় রায় মেনেই নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া চলবে নির্দেশ ডিভিশন বেঞ্চে আপাতত কিছুটা স্বস্তি রাজ্যে তবে শুরুতেই আপনাদের দেখাবো আজকে সব থেকে বড় খবর শিক্ষা দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব সিবিআইয়ের শনিবারের বার বেলায় সিবিআই অফিসে যাচ্ছেন অভিষেক দেখুন হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টের দরবার মামলা ফেরত এসে কলকাতা হাইকোর্টেও বদল হয়েছিল বিচারপতির এজলাসও তারপর হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েও স্বস্তি পেলেন না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার তলব করল সিবিআই শেষ অবধি তাকে মুখোমুখি হতে হচ্ছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার চিন্তা করবেন না যেমন অনুব্রত মন্ডল আর তো আর মেয়ে দুই ব্লকে পাশাপাশি দুটো ঘরে না ব্লক এদিকে একটা ব্লক এদিকে একটা ব্লক তিহার জেলে বসে বসে এখন বেদের মেয়ে জোসনার গান গাইছে কোন গান থালাবাটি কম্বল জেলখানা সম্বল অপেক্ষা করুন পিসি ভাইপো কেউ সেই একই গান গাবো বৃহস্পতিবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ বহাল রেখে রায় দেন কুন্তল ঘোষের চিঠি সংক্রান্ত মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে সিবিআই ও ইডি বিচারপতি সিনহার রায়কে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে দ্রুত শুনানির আবেদন জানান অভিষেক কিন্তু শুক্রবার বিচারপতি সুব্রত তালুকদার ও বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্যর বেঞ্চ জানিয়ে দেয় শুক্রবারই দ্রুত শুনানি করা সম্ভব নয় ফলে মামলা ফেরত যায় প্রধান বিচারপতির কাছে সেখানেও বলা হয় যেদিন আদালত খুলবে সেদিন শুনানি হবে এরপরই আর কাল বিলম্ব না করে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শুক্রবার দুপুর পৌনে তিনটে নাগাদ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে নোটিশ পাঠায় সিবিআই আমি আইনি পরামর্শ নিলাম যে আমার কি করা উচিত বলো না আমার যারা আইনজীবীরা রয়েছে আমাকে বলল আপনি একটা নির্দিষ্ট কর্মসূচিতে বেরিয়েছেন মানুষের স্বার্থের উপরে কিছু না আপনি যাবেন না আপনি মানুষের জন্য কাজ করুন আমি বললাম না আমি যাব সোমবার দিন এই বাঁকুড়ার মাটি থেকে আরো দশ গুণ উৎসাহ নিয়ে আমি নবজোয়ার কর্মসূচি শুরু করব কার উনি প্রথম দিন জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হননি তিনি সুপ্রিম কোর্টে গেছিলেন সিঙ্গেল বেঞ্চের বিচারপতি ওনার পছন্দ হয়নি গতকাল বিকেল থেকে আজকে দুপুর অব্দি ডিভিশন বেঞ্চে অনেক চেষ্টা করেছেন আইনের প্রক্রিয়াতে সিবিআই আমি বলবো ডাকতে বাধ্য হয়েছে অতএব ফাঁসির দড়ি টরি পড়ার তো দরকার নেই কোপারেশন করুক ইনভেস্টিগেশনে আমরা নবজোয়ারকে ভাড়া করতে পারবো আর আমি 
কার্যত কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যেতে হচ্ছে অভিষেককে তিনশো কোটি টাকার সার্কাস যাত্রা করছে অপরাধী সব রকমের চেষ্টা করেছিল এড়িয়ে যাওয়ার এড়িয়ে যেতে পারেনি বিজেপির আইনজীবীদেরও ব্যবহার করেছিল এবার সবার নজর শনিবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সিবিআই এর মুখোমুখি হওয়ার দিকে সন্দীপ সরকার আশাবুল হোসেন ও সমীরণ পালের রিপোর্ট এবিপি আনন্দ দেখুন আমি টাইম লাইনটা দিয়ে প্রথমে শুরু করব কলকাতা হাইকোর্টে মাননীয় বিচারপতি সুব্রত তালুকদার এবং মাননীয় বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের এজলাস সকাল এগারোটা বেজে পনেরো মিনিটে বসল সেখানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে আইনজীবী গিয়ে দ্রুত শুনানির আর্জি জানালেন খারিজ হলো আর্জি বেলা এগারোটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে প্রধান বিচারপতি টি এস শিবগানমের বেঞ্চে আর্জি জানানো হলো আর্জেন্ট হিয়ারিংয়ের আর্জি সেখানে খারিজ হলো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তারপর নিজেই বলেছেন যে সিবিআইয়ের নোটিস তিনি পেয়েছেন দুপুর আড়াইটে নাগাদ আমি রাজস্বী লাহিলিকে দিয়ে শুরু করব ঠিক উল্টো দিক থেকে রাজস্বী প্রশ্নটা রাজনীতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মসূচিতে ডেফিনেটলি ঘোষিত কর্মসূচিতে একটা ছেদ পড়ল কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যত ময়দানে নামলেন তিনি বললেন যে ভোটের আগে ইনফ্যাক্ট এক্স্যাক্টলি যা বললেন নবজোয়ারকে নব প্লাবনে পরিণত করব এবং ভোটের এতটা আগে রাস্তায় যেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মসূচি ছিলই না সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ময়দানে নামলেন বহুবার ভারতীয় রাজনীতিতে কিন্তু ভিকটিম কার্ড ডিভিডেন্ট দিয়েছে এবার দিতে পারে যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই পাইলেও পাইতে পারো চুরির ধনের রহস্য প্রশ্ন হচ্ছে বড় বড় কথা জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হব টিভির সামনে দাঁড়িয়ে বলছে ফাঁসির মঞ্চে চড়ে যাব আবার কোটে যাচ্ছে অব্যাহতি চাইবার জন্য তো এই যে এক মুখে শত কথা রাবণের দশটা মাথা ছিল দশটা মুখ ছিল কিন্তু এখানে রাবণও লোধায় লজ্জা পেয়ে যাবে বলছেন নবজোয়ার নবজোয়ারকে বিজেপি ভয় পাবে যেখানে বিজেপি অভিষেককে ভীষণ ভয় পায় খুব চমকা এইটাই তো হচ্ছে কথা যে নবজোয়ারে ব্যালট চুরি হচ্ছে নিজের দলের ভেতরের ভোট সামলাতে পারছে না সেটা রাজ্য পুলিশকে দিয়ে ভোট করাতে হচ্ছে যেখানে দাঁড়িয়ে বিধায়কের পকেট থেকে টাকা চুরি হয়ে যাচ্ছে চেয়ার চুরি হচ্ছে টি শার্ট চুরি হচ্ছে সব কিছু চুরি হয়ে যাচ্ছে সেই নবজোয়ার যেটা একটা হাস্যকর জায়গায় উনি নব প্লাবন করবেন উনি চোরেদের নব প্লাবন করবেন যে সমস্ত চোরেরা বাড়িতে বসে আছে যারা এখনও অবধি যাদেরকে ডাক পায়নি তাদেরকে ডেকে নিয়ে আসা হবে তারা এসে চুরি দিয়েতে হাত লাগাবে এটাই বাস্তব কথা পঁচিশ দিন ধরে রাস্তায় পড়ে আছে ঘুম নেই খাওয়া নেই পরিবার পরিজন ছেড়ে কোচবিহার দীঘা থেকে দার্জিলিং শিলিগুড়ি থেকে সল্ট লেক এ সমস্ত তো বিজেপির যাত্রা ছিল পশ্চিমবঙ্গে তার আগে রথ যাত্রা ছিল ডিভিডেন্ট কার্ড প্লে করবে সে পরের কথা পরে দেখা যাবে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যদি ভোট হয় চারটে জেলা পরিষদ তৃণমূল কংগ্রেস জিতবে না এই রকম জায়গায় তারা দাঁড়িয়ে আছে নানান নাটক তাদেরকে করতে হচ্ছে ভর দুপুরে গণবেশ পরিয়ের একটা তৃণমূলের উজ্জ্বল খাঁকে তৃণমূলের কার্যকর্তা রায়নার তাকে গণবেশ পরিয়ে আর এস এর কার্যকর্তা সাজিয়ে তাকে ভোট এতটা উচ্ছন্নতর রাজনীতি আজকে অভিষেক ব্যানার্জিকে নেমে যেতে হয়েছে এরপরে নতুন করে আর কিচ্ছু বলার মতো থাকে না আর ডেকেছে তো কোট কোটের কাছে তো প্রত্যেকটা জায়গায় থাপ্পড় খাচ্ছে নতুন করে তো কোনো কিছু থাপ্পড় খাচ্ছে না তুমি ঠিক যেখানে শেষ করলে কোট মাননীয় বিচারপতি অমৃতা সিনহা তিনি কালকে যে রায় দিয়েছেন আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠান যখন লাইভ ছিল তখনও সেই অর্ডার শিট পাবলিশ হয়নি পাবলিশ হওয়ার আগে তো সংবাদ মাধ্যমের হাতে আসার কোনো উপায় নেই নিঃসন্দেহে আমরা বারবার প্রশ্ন তুলছিলাম যে সাধারণভাবে জরিমানা আমরা শুনি দশ হাজার কুড়ি হাজার পঁচিশ হাজার পঁচিশ লক্ষ টাকা জরিমানা এবং সেই বিষয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী যখন মাননীয় বিচারপতিকে প্রশ্ন করেন তিনি বলেছিলেন অর্ডার শিটে দেখে নেবেন একাধিক অংশ আছে অর্ডার শিটে সেটা নিয়ে আমি এই এই প্রসঙ্গে কারণ একেবারে এই কোর্টের প্রসঙ্গে যখন এলো বিশ্বজিৎ দা মাননীয় বিচারপতি তার রায় লিখছেন অভিষেক ব্যানার্জি বিং দ্য টপ র্যাং অফ দ্য রুলিং পলিটিক্যাল পার্টি অট নট টু সাই অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ইনভেস্টিগেশন প্রসেস অন দ্য কন্ট্রারি দ্য অ্যাপ্লিকেন্টস অ্যান্ড পার্টিকুলারলি অভিষেক ব্যানার্জি ইজ ট্রাইং টু দ্য নেল টু অপোজ সাচ ইনভেস্টিগেশন অর্থাৎ তদন্তকে সম্পূর্ণ মরিয়া হয়ে তদন্তকে শেষ অবধি অপোজ করার বিরোধিতা করার চেষ্টা করছেন আপনারা মাননীয় বিচারপতি রায় লিখছেন আপনার মত দেখুন সিঙ্গেল বেঞ্চ কি রায় দিয়েছেন সে ব্যাপারে আমি কোনো কথা বলতে চাই না কারণ রায়টা নিশ্চয়ই অ্যাপিলেবেল রায় এবং সেটার জন্যই 
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে তিনি হয় ডিভিশন বেঞ্চে যাবেন অথবা সুপ্রিম কোর্টে যাবেন তিনি ডিভিশন বেঞ্চে গেছেন আর্জেন্টিনারিং এর আর্জেন্টিনা যে মামলাটা বা হবে কিন্তু ডাকেশনের পর আমার বক্তব্যটা হচ্ছে যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কোথায় ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সির সাথে কোঅপারেট করেনি কখন কবে আজকে যতবার তাকে ডাকা হয়েছে এমন কি দিল্লিতে পর্যন্ত সে গেছে এটা তো বলতে পারবেন না যে সে যায়নি আর ঘটনাটা কি ইস্যুটা কি হোয়াট ইজ দি ম্যাটার ম্যাটারটা কি না কুন্তল ঘোষ একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছে আপনি ভালো করে শুনুন ব্যাপারটা একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছে যাতে করে বলেছে যে আমার উপর সিবিআই চাপ দিচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বলতে দিস ইজ দ্য সিম্পল ইস্যু ইনভলভড তো সেখানে এই মামলাটা যদি আজকে এটাই মানে এইভাবে ইন্টারপ্রেট হয় যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইনভেস্টিগেশনে বাধা দিচ্ছে কারণ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে এই মামলার प्रेक्षी आज के कुंतल जो कथा ना बोलो अभिषेक बंदोपाध्याय के अंत मामलार डार आईनी भित्ती बोझार चेष्टा क्योंकि क्यों सीबीआई देखते क्यों आदालत नीरव क्यों आदालत चुप कर सीबीआई के आज के जरिमाना करा क्यों आज के शुभेंदुधिकार শুভেন্দু অধিকারীর প্রশ্নে দেবযানী দেবীর মা কিন্তু পরিষ্কার ভাবে বয়ান বক্তব্য লোকের সামনে দিয়ে দিয়েছেন যে কিভাবে তার উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল এটা করার জন্য সব বক্তব্য সব বক্তব্য এত বড় সর পরে দেবযানী দেবী বলে বলে যে শুভেন্দু অধিকারী এতদিন পরে বলে বলল কবে সে জেনে আছে তার এত দিন পরে বলে তার এত দিন পরে পরে শুভেন্দু অধিকারী কথা আজকে তার নাম করা হচ্ছে क्षेत्रपूर्ण दाड़ोंगे सब्यसाची राय लिखन देट मेशनारी स्पेशल दुलिस अलसो एपियर टू बैक दूज The hyperactivism of the superintendent of presidency correctional home is also worth noticing. The lightning speed in which the superintendent acted on the receipt of complaint of Kuntal Ghosh is a clear proof of his faithfulness to the state. Or that, J. Bidud Gothi te a superintendent presidency shangshodhanagar er act kore chen. कुंतल घोषर कमप्लेन पे ठीक जेखने विश्वजित एक मिनट आगे उल्लेख कर विचारपत रायर भाषा तर कथा एके बारे परिष्कार प्रमाण जो राज्य सरकार कतटा फेथफुल पदाधिकारी देखो एक चिठी जेल थे जो कौ जमा पड़े विशेषत पुलिस स्टेशन से भाव जो पे सुपारिनटेंडेंट जेल जिन्हें आदि से संगे जुक्त ना थे ये चिठी थाना पर्त पोछते पर जानते चाहिए उपाय माध्यम कोूज को कमप्लेन करार सूझ पान कि ना जरा जेल सम्पर्के धारणा आज जानी जे जेल कोडे ये को स्कोप नहीं कमप्लेन कर बार जे थाना पाठानो थाना तार भित रेजिस्ट्रेशन कर एफआईआर एफआईआर रेजिस्टार्ड हो गो थ्रुकोर्टिजम जो जैसे 
হাইপার অ্যাক্টিভিজমটা হচ্ছে প্রশাসনের আমার এখানটায় বারবার মনে হচ্ছে যে প্রশাসনের একটা অংশ কি আদৌ চাইছে যে এই এই ঘটনাগুলিতে যদি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দোষী না হন আমি যদি এই জায়গা থেকে ধরে নিই প্রশাসনের এই অ্যাকশনটাই তো তাকে আজকে সন্দেহের জায়গায় নিয়ে চলে এলো যে হঠাৎ করে হাইপার অ্যাক্টিভিজমের মাধ্যমে পুলিশ এই কাজটি করতে গেলেন কেন রেজিস্ট্রেশন অফ দ্য এফআইআর পরবর্তী সময় আদালতকে সেই এফআইআরটাকেও স্টে করতে হয়েছিল সম্ভবত এটাও অর্ডারে ছিল এবং তারপর কিন্তু গিয়ে পরবর্তী যে নির্দেশ জিজ্ঞাসাবাদ ইত্যাদি ইত্যাদি হয়েছে তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমার সামনে একটি ডকুমেন্ট সেটা রেজিস্ট্রেশন হয়েছে এফআইআর হিসেবে সেই এফআইআরে নির্দিষ্টভাবে অভিযোগ করা হয়েছে সিবিআই বা তে তদন্তকারী সংস্থা তার যারা লোকজন যারা যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যারা চাপ সৃষ্টি করছেন একজন যিনি বন্দি তার উপরে যেটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটা অভিযোগ একজন জেলবন্দি মানুষের উপর যদি চাপ সৃষ্টি করেন তদন্তকারী সংস্থা ইটস এ সিরিয়াস অফেন্স তাহলে সেই রকম একটা জায়গায় এই অভিযোগটা আসার যে পদ্ধতি সেখান থেকেই কিন্তু সন্দেহটা শুরু হচ্ছে দ্বিতীয়ত যে জায়গাটা হচ্ছে যে এরপর আমরা দেখলাম যে অলমোস্ট পুরো সরকার এবং তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই গোটা বিষয়টিকে নিয়ে এতটাই হাইপার হয়ে উঠলেন তারা তারা কিন্তু সরাসরি ডিভিশন বেঞ্চ না করেই সংবিধানের একশো ছত্রিশ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আইনজীবী হিসেবে বলো এক সেকেন্ড তুমি আইনজীবী হিসেবে আমাকে বলো সেটা হচ্ছে কুন্তল ঘোষের এই চিঠিকে সেটা এফআইআর হিসেবে ট্রিট করা এবং তার ঘটনা প্রবাহ এটা না থাকলে আজকে সিবিআই সিবিআই এর পক্ষে মানে কোনো গ্রাউন্ড থাকতো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকার হয়তো থাকতো কেন যেতে চাইছে না এই অমূলক এই সন্দেহটা কেন কি জন্য বারবার ডিভিশন নিয়ে যাচ্ছে কি জন্য রক্ষা করতে চাইছে আজকে দেখো সত্যপাল মালিকের তিনশো কোটি টাকা ঘুষের গল্প বা বিজেপি বিরোধী যারা যারা আজকে আছে তাদের সিবিআই তারা কি কি হেনস্থ হতে হচ্ছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন বলে জেলে থাকাকালীন আমার মুখ দিয়ে নরেন্দ্র মোদী বা প্রধানমন্ত্রীর নাম নেওয়াতে চাওয়া হয়েছিল তাহলে সেই বিষয়ে তদন্ত রাহুলকে অন্য রাজ্যের উদাহরণ বিজেপির উদাহরণ দিতে হবে না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনি অধিকার আছে হায়ার বেঞ্চে যাওয়ার এটা এটা নিয়ে কোনো আচ্ছা হলো আমার প্রশ্নটা পরিষ্কার তাহলে লড়াইটা কি তৃণমূল কংগ্রেস ভার্সেস জুডিশিয়ারি তাহলে বলে দাও তুমি যা বললে আজকে উনি বলছেন যে সুপ্রিম কোর্টে মানে যে দিল্লিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি যেতে বাধ্য হয়েছে কিসের জন্য যেতে বাধ্য হবে আজকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বলেছেন প্রথম থেকে বলেছেন যে আমি সহযোগিতা করব। আমি ডক্টর নজরুল ইসলামের কাছে যাব নজরুল দা এখানে আমার পরিষ্কার প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট প্রশ্ন নয় বিচারপতি একটা জায়গায় লিখছেন তার রায়ে The applicants have indeed been successful in interrupting the investigation to a great extent. It is high time that the investigation process be brought back to the right track. Here is the first question of the Nuzul Da. I am going to ask you about the back to the back to the right track. So, I am going to ask you about the right track. So, I am going to ask you about the right track. So, I am going to ask you about the right track. So, I am going to ask you about the right track. So, I am going to ask you about the right track. So, I am going to ask you about the right track. So, I am going to ask you about the right track. যদি আমি দুটো কথা বলতে চাইবো প্রথম কথা এই রায় কেন লিখলেন দ্বিতীয় কথা বলতে চাইবো যে কুন্তল ঘোষ চিঠি না লিখলেও অভিষেক ব্যানার্জিকে ডাকার মতো মেটেরিয়াল ছিল আচ্ছা তো রায়টার কথা প্রথমে বলি আপনি যেটা ইংরেজিতে পড়লেন সেটা যদি খুব 
সাদা বাংলায় বলা যায় সেটা হচ্ছে যে অভিষেক ব্যানার্জি শাসক দলের সর্বোচ্চ স্তরে আছেন তার উচিত যে এই তদন্তের সামনা করে পরিষ্কার ভাবে বেরিয়ে আসা সেটা না করে তিনি সর্বপ্রকারে চেষ্টা করছেন যাতে তদন্তটা না এগোই এবং এরপরের চ্যাপ্টার আরও বলা যে আপনি বললেন রাজ্য সরকার তাকে সাহায্য করছে বিশেষ করে পুলিশ এবং প্রেসিডেন্সির যে জেল সুপার যে বিদ্যুৎ গতিতে কাজ করেছে সেটাও সন্দেহকে উদ্রেক করে তারপরে যেটা আপনি পড়লেন যে এটা অভিষেক ব্যানার্জি কেন করছেন যে তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে যে তদন্তটাকে এমনভাবে বিলম্বিত করা যাতে করে আসল অপরাধীরা সিলডেড থাকে কোল বলেছে তারা আড়ালে থেকে যায় এবং এটা কেন বলেছেন যে রাইটটাকে ফেরা যে পরে পরের প্যারাগ্রাফে দেখুন এখানেই বলা আছে যে এই অ্যাপ্লিকেশান ফাইল করার পরে অভিষেক ব্যানার্জিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার ব্যাপারে ইডি বা সিবিআই আর কিছু করতে পারেনি আপনি যে লাইনটা পড়লেন তার উপরই এটা লেখা আছে দেখুন তারপরে যেটা দেখুন যে কোর্ট বলছেন যে একশো ষাটের যে নোটিস দেওয়া হয়েছিল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট কোথাও থেকে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই কিন্তু ইডি বা সিবিআই কিন্তু সে নোটিশটা এখনও কার্যকর করছে না এটা দেখুন এখানে লেখা আছে আমার কথা এটা না তারপরে যেটা বলছেন যে অভিষেক ব্যানার্জি এই যে বিলম্বিত করার কারণ এটা অনেক পরিমাণে সফল হয়েছে এবং এর জন্যে যে বিলম্ব করে দিচ্ছেন তদন্ত করতে পারছেন না তদন্ত যাতে করতে পারে এই জন্য রাইটারকে নিয়ে আসতে হবে কারোর সময় কথা বলিনি আমাকে বলতে দেওয়া হোক এরপরে দেখুন যে কস দেয়া হয়েছে কেন কস দিয়েছেন বলছেন যে এই যে অপচেষ্টা এটাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে হবে তার জন্যই এই পঁচিশ পঁচিশ লাখ টাকা কস দেওয়া হচ্ছে যে এরপরে কেউ যদি তদন্তকে বিলম্ব করার জন্য এরকম দরখাস্ত করার কথা ভাবে তাহলে তার আগে তাকে দুবার ভাবতে হবে শেষ হতে পারে না কিন্তু আমি বলছি যে এই অপছন্দের বিচারপতির তালিকা এত বড় হচ্ছে যে এই তো মারাত্মক না না পছন্দের ব্যাপার না পরের পর তৃণমূল অফিসিয়াল বিচারপতিদের নিয়ে করছেন ভারতবর্ষে কোথাও হয়নি আমি এখনো পর্যন্ত একটা শব্দ কৌস্তব বলেনি আমি লার্জার প্রশ্নে কৌস্তব আরো বৃহত্তর প্রশ্নে তোমার কাছে আসব সেটা হচ্ছে এই চাপানুতরের বাইরে একাধিক প্যারাগ্রাফ মাননীয় বিচারপতি রায় আছেন যা যে কোনো মানুষকে ভাবাবে the idea is to delay the entire process to the extent possible so that the real culprits can remain shielded maratok montobbo in fact on account of filing the applications neither the ed nor the cbi appear to have proceeded any further ami bolchi orthat sharbik bhabe je real culprits jara mul oporadhi jara tader shield kora hocche aral kora hocche onno keu noy rai bicharpoti likhchen prothom kotha এই এই যে রায়টা দিয়েছে সেখানে ছত্রে ছত্রে যেটা এক্সপ্রেস করা হয়েছে সেটা হচ্ছে এই স্টেট মেশিনারির উপরে চরম অনাস্থা 
বা এই যে স্টেট মেশিনারিকে যেভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে যেখানে বলছে না যে জেল সুপারিনটেন্ডেন্ট জেল সুপারিনটেন্ডেন্ট যেভাবে কার্যকলাপ করেছে প্রথম কথা এটা হচ্ছে এই রাজ্যের মেশিনারির উপরে একটা মারাত্মক প্রশ্ন তুলে দেওয়া নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমার আপনার মতন কেউ না হি ইজ আ ল মেকার হি ইজ আ মেম্বার অফ পার্লামেন্ট একটা হাউস যেখানে আইন তৈরি হয় তো সেখানে একজন একটা মেম্বার অফ আ ল মেকিং বডি ইজ সাপোজ টু নো দি ল যেখানে সুপ্রিম কোর্ট সমস্ত কিছু ডিসপোজ অফ করে পাঠিয়ে দিয়েছে এবং ফার্দার ইস্যুকে রিএজিটেড করার জায়গা নেই সেখানে এই বিষয়টাকে জলঘোলা করে শুধুমাত্র সময় অপ নষ্ট করা ছাড়া কোনো কিছু না এই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি থেকে থেকেই বলেন আমার জন্য ফাঁসির দড়ি রেডি আছে যখন তখন বলবেন ঝুলে পড়ো এই ধরনের কথাবার্তা বলেন ওকে তা কেউ বলেনি যে ফাঁসির দড়িতে ঝুলে পড়তে কিন্তু ও নিজে থেকেই বলে যে আমাকে যে কেউ বললেই ফাঁসির দড়িতে ঝুলে যাব তো প্রশ্নটা হচ্ছে ফাঁসির দড়িতেও কেউ ঝুলতে পড়ছে না কোর্টও এখানে বলেছে কোর্টও কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দোষী বলে কোথাও এক জায়গাতেও বলছে না কোর্ট ইন ইস প্রাইম অফ এসআই ওপিনিয়ন ক্যানট ফর্ম সাচ থিং কোর্টেরও বক্তব্য এটা যে রেসপন্ড করার বিষয়তে যে তাকে তো রেসপন্ড করতে হবে সে কি জানে না জানে অ্যাকিউজড বা অ্যাকিউজ না বা দোষী বা দোষী না কেউ বলছে না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মিয়ারলি সুমন দা এত আইনের কচকচানের মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই আমি যদি দোষ না করি আমার যদি সমস্ত কিছু স্পষ্ট থাকে পরিষ্কার থাকে আমি যদি সততার মুক্ত প্রতীক হই তো সেই জায়গাতে আমার একটা ইনভেস্টিগেশনে কোঅপারেট করতে অসুবিধাটা কি আজকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যদিও অ্যাম্পল লিগাল রাইট আছে অ্যাপিল কোর্টে যা একদম আজকে ঠিক ভ্যাকেশনের আজকে শেষ দিন সেইখানে দাঁড়িয়ে যে মরিয়া চেষ্টাটা আমরা দেখলাম যে এই সিঙ্গেল বেঞ্চের অর্ডারটাকে যেন তেন প্রকারে নয় আজকে একটা স্টে করানোর কোর্টের কাছে লিভ চাওয়া সেই মরিয়া প্রচেষ্টাটা কি একটা জিনিস বলে না আমি আমি জানি লিগাল রাইট আছে সব কিছু আমি লয়ের হিসেবে জানি যে একটা সিঙ্গেল বেঞ্চের অর্ডার অ্যাপিল করার আছে কিন্তু যেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কথায় কথায় বলছেন আমার জন্য ফাঁসির দড়ি ডেড়ে যাবেন যখন তখন আমাকে বললে আমার দোষ প্রমাণ করতে হবে না জুলে যাবো কি সেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কি নৈতিকতার দিক থেকে এটা কি খুব যুক্তিযুক্ত আমি এই প্রশ্নটাই করতে চাই আজকে নবজোয়ারের এত বড় প্রোগ্রাম সেই সেই ধরনের কর্মসূচি বন্ধ করে চব্বিশ ঘন্টারও কম সময়ের নোটিসে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু যাচ্ছে গিয়ে আমি রায়টা দেখাবো তারপর এই ঠিক যেখানে এই বিতর্কটা আছে যে নবজোয়ারের কর্মসূচি স্থগিত রেখে শনি এবং রবিবার স্থগিত রেখে তাকে চলে আসতে হয়েছে তিনি বলছেন আবার সোমবার গিয়ে আমি এই কর্মসূচি আবার চালিয়ে নিয়ে যাব আমি সেই প্রসঙ্গে আসব রাজনীতির প্রসঙ্গে অবশ্যই আসব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন যে ভয় পেয়েছে এই কর্মসূচি থেকে সেই জন্য তাকে এইভাবে ডিসরাপ্ট করা হলো তার জনসংযোগ যাত্রা কিন্তু তার আগে আমি এই রায় মাননীয় বিচারপতি কালকে আবার বলছি যেহেতু অর্ডার অনেক অর্ডার শিট পরে পাবলিশ হয়েছে আপনাদের জন্য ইনা নাটসেল দেখাচ্ছি ঠিক কি বলেছেন মাননীয় বিচারপতি দেখুন জনসংযোগ যাত্রার মাঝে অবশেষে এজেন্সির মুখোমুখি হতে হচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কোনো আদালত থেকে কোনো রক্ষা কবচ না মেলায় শনিবার সকালেই নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে সিবিআই বিজেপি সারা জীবনের জন্য থাকবে না ইডি থাকবে সিবিআই থাকবে তিন বছর চার বছর ধরে তদন্ত চলছে না কেন যাদেরকে টাকা নিয়ে দেখা গিয়েছে ক্যামেরায় তাদেরকে সিবিআই লাগবে না কেন বিজেপি করে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ বহাল রেখে বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা রায় দেন সিবিআই ইডি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে তারপরই সিবিআই তাকে নোটিশ পাঠায় অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদ সংক্রান্ত মামলার নির্দেশনামায় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং কড়া মন্তব্য করেছেন বিচারপতি সিনহা নির্দেশনামার বাইশ নম্বর পাতায় তিনি উল্লেখ করেন আবেদনকারীরা যেভাবে তড়িঘড়ি আবেদন করেছেন তাতে আদালতের মনে সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছে যে তদন্তকারী অফিসারদের বাধা দেওয়ার অসৎ উদ্দেশ্য থেকেই এটা করা হয়েছে ভাবনাটা ছিল পুরো প্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়া যাতে আসল অভিযুক্তদের আড়াল করা যায় নির্দেশনামায় বিচারপতি অমৃতা সিনহা আরও উল্লেখ করেছেন শাসক দলের শীর্ষ নেতা হিসেবে এবি তদন্ত প্রক্রিয়া এড়িয়ে যাওয়ার কথা নয় অথচ আবেদনকারীরা বিশেষত এবি সর্বশক্তি দিয়ে তদন্তের বিরোধিতা করছেন প্রশাসন বিশেষ করে পুলিশ অভিযুক্তদের সাহায্য করেছে প্রেসিডেন্সি জেলে সুপারের অতি সক্রিয়তা চোখে পড়ার মতো কুন্তল ঘোষের অভিযোগ পেয়ে তিনি যে বিদ্যুৎ গতিতে ব্যবস্থা নিয়েছেন সেটা রাজ্য সরকারের প্রতি তাঁর আস্থাভাজন হওয়ারই প্রমাণ যারা আমার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে আমি তাদেরকে সম্মান জানাই যারা কিবির পর্দায় ক্যামেরায় টাকা নিতে দেখা যায় তাদেরকে ডাকে না 
আমি তো আগেই বলেছিলাম যে এই জনজোয়ার যাত্রা উনি কমপ্লিট করতে পারবেন না কারণ সিবিআইয়ের ডাক এসে যাবে এবং সিবিআইয়ের ডাকের হাত থেকে বাঁচার জন্যই এইসব যাত্রা বাত্রা করছিলেন এখন সিবিআইয়ের কাছে যেতে হবে রায়ের কপিতে বিচারপতি আরও উল্লেখ করেছেন নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় যে টাকার অঙ্ক সামনে এসেছে তাতে স্পষ্ট যে উচ্চ পর্যায়ে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত লোকজনের সঙ্গে জড়িত ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং আশীর্বাদ ছাড়া এই কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি সম্ভব নয় বিচারপতি সিনহাত বৃহস্পতিবারের নির্দেশনামায় নিয়োগ দুর্নীতি প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে দুর্নীতির টাকা অনেক হাতে ঘুরেছে এক্ষেত্রে পদে পদে হুমকি এবং চ্যালেঞ্জ আসাটা অস্বাভাবিক নয় তদন্তকারী অফিসারদের বাধা টোপকে সত্যিটা বের করতে হবে এবং অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে তদন্তকারী অফিসারদের কাউকে সমন করার ক্ষমতা নির্দিষ্ট কারুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় লক্ষ্যে পৌঁছতে তাদের এই ক্ষমতার কার্যকরী প্রয়োগ করতে হবে সরকারের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে গেলে রাগ সে রাগ ইডির বিরুদ্ধে সে রাগ বিচারকদের বিরুদ্ধে বিচারকদের ধমকি দেওয়া হয় ইডি সিবিআই কে ধমকি দেওয়া হয় এরপর এনআইএ কেও ধমকি দেওয়া হবে ধমকি রাজনীতি বাংলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুন্তল ঘোষকে পঁচিশ লক্ষ টাকা করে জরিমানাও করেছে হাইকোর্ট কিন্তু এই জরিমানা কেন নির্দেশনামায় বিচারপতি অমৃতা সিনহা উল্লেখ করেছেন তদন্ত বিলম্বিত করার এবং তদন্তকারী অফিসারদের সন্ত্রস্ত করার এই প্রবণতা আটকাতে শুরুতেই যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়া হলে এটাই কৌশল হয়ে দাঁড়াবে এই কারণে ভবিষ্যতে অনেক মামলা ঝুলে থাকবে এ ধরনের পদক্ষেপ কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ও দৃষ্টান্তমূলক জরিমানা করতে হবে যাতে এটা বন্ধ হয় এবং অভিযুক্তরা এ ধরনের কৌশল নেওয়ার আগে একাধিকবার ভাবতে বাধ্য হয় সৌভিক মজুমদার অনির্বাণ বাগচি ও সমীরণ পালের রিপোর্ট এবিপি আনন্দ আমি ঠিক এইখানে আপনাদের দেখাবো যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে একেবারে সরাসরি ভার্চুয়ালি সাধারণ মানুষের একটি জনসভা যেটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে কর্মসূচি সম্পূর্ণ করার কথা ছিল সেখানে আবির্ভূত হলেন প্রযুক্তির সাহায্যে এবং পরিষ্কার বললেন বিজেপি চেষ্টা করছে কিন্তু নবজোয়ার কর্মসূচি বন্ধ হবে না তা চলবে অভিষেকের জায়গায় আমি ওকে আটকালে নবজোয়ার যাত্রায় যোগ দেব নবজোয়ার নবপ্লাবন হবে কি বলেছেন তিনি এইবার তুমি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আটকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নামিয়ে দিলে ভালো করো কয়লা পাচার কাণ্ডে একাধিকবার ইডির জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হয়েছিলেন আর শনিবার নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে আর এক কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিআই এর জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সিবিআই তলবে যখন বাঁকুড়া থেকে কলকাতায় ফিরবেন বলে কর্মসূচিতে কাটছাট করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তখন কলকাতায় বসে ভার্চুয়ালি অভিষেকের সভার ব্যাটন ধরলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় निशाना कर ममता बंदोपाध्याय এই মমতা ব্যানার্জির দৌলতে এই পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি আজকে এত বড় শক্তিশালী দলে রূপান্তরিত হয়েছে মমতা ব্যানার্জি তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করলে ভালো কথা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কাকে স্বীকার করতে হবে যে আপনার দয়াতে আপনার প্রশ্রয়ে আপনার সহযোগিতায় এ বাংলায় বিজেপি শক্তিশালী হলো এ বাংলায় বিজেপিকে শক্তিশালী করা পিছনে সব থেকে বড় মদত আপনি মমতা ব্যানার্জি আপনি সে কথাকে খোলা মনে বাংলা মানুষের স্বীকার করে আগে ক্ষমা চান তারপরে কথা বলুন
চরমে রাজনৈতিক বাগযুদ্ধ কিন্তু সবার নজর এখন শনিবার সকাল এগারোটায় নিজাম প্যালেসের দিকে সিবিআই এর সামনে তখন অভিষেক আশাবুল হোসেন রাজীব চৌধুরী সন্দীপ সরকার এ বি আনন্দ এইবার সোজা রাজনীতির প্রশ্নে আসবো রাজনৈতিক লাভ না ক্ষতি এই সময় তো দুটো অংশ ধরা যাক এক হচ্ছে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অন্য কেউ নয় সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে জেরা করবে সিবিআই বিরোধীদের দীর্ঘদিনের কটাক্ষ দাবি মাথা ইত্যাদি ইত্যাদি ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে কি ফল হয় নির্বাচনে কর্ণাটক কিছুদিন আগে আমাদের দেখিয়েছে আর উল্টো পিঠটা কি যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জায়গায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ময়দানে নামলেন এবং ভিকটিম কার্ড প্লে করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে বলছেন আপনারা জানেন একটা ছেলে পঁচিশ দিন ধরে রাস্তায় পড়ে আছে ঘুম নেই খাওয়া নেই পরিবার পরিজন ছেলে একটা লোককে দুদিন সময় দেবে না আমি বলছি এই ভিকটিম কার্ড কিন্তু ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে বারবার ডিভিডেন্ট দিয়েছে কোন দিকে আপনার পাল্লা দেখুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ভিকটিম কার্ড খেলেছেন প্রতিবাদ জয়ী হয়েছেন গত একুশে বিধানসভা নির্বাচনে ভাঙা পায়ের খেলা উনি যা দেখিয়েছেন ভারতবর্ষের রাজনীতিতে খুব কম রাজনীতিবিদ দেখাতে পেরেছেন এবং কার্যত বলা যে পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়াটাতেই ভাঙা পা নিয়ে যেভাবে মানুষের কাছে আবেদন করেছিলেন তার ডেফিনেটলি মহিলাদের মধ্যে এবং অনেক মানুষের মধ্যে একটা আবেদন তৈরি হয়েছিল এবং তিনি যখন বলছিলেন যে মাগো তোমাদের কাছে এসেছি এই ভাঙা পা নিয়ে তোমরা আমাকে ফিরিয়ে দিও না এই বক্তব্যর আবেগ মানুষে ভেসে গেছে এবং নির্বাচনের ফলাফলের দিন তিনি যখন পায়ে নিয়ে খুললেন তারপরেও কিন্তু মানুষের সহানুভূতি কিছুটাই কমেনি একইভাবে দু সালে যখন উনি বললেন মানে নারদার ইস্যুটাই উঠে আসলো তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বলতে লাগলেন যে আমি যদি আগে জানতাম তাহলে এদেরকে প্রার্থী করতাম না মানুষ বিশ্বাস করেছে মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি ভরসা রেখেছে এবং দুহাত তুলে ভোট দিয়েছে ফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর ভিকটিম কার্ড ব্যবহার করে জয় জয় হওয়ার ইতিহাস আছে বিরোধী রাজনীতি যখন তিনি করেছেন জ্যোতি বসু পর্যন্ত তার কাছে হেরে গেছে বুদ্ধদেববাবু হেরে গেছে মানে ওই রকম ন্যাশনাল হাইওয়েতে উনি যখন ভিকটিম কার্ড খেলে খেলে মানে বলা যায় সিঙ্গুরের কারখানাটাকে বাঞ্চাল করে দিলেন তারপরে তো মানুষ মমতার দরদটাকেই দেখেছেন যে মানে রাজ্যের শিল্পায়ন দেখেনি মানুষ আজকে বুঝতে পারে কিন্তু সেই দিন কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেগে মানুষ ভেসেছেন ফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবেগ পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে মানে বলা যায় অপ্রতিরোধ্য বলা যায় যে মেস মেসির মতন ফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি নেমে যান তাহলে কি হবে সেটা বলাই বাহুল যে এখনও তার যে ইউএসপি আছে ডেফিনেটলি অ্যাডভান্টেজ পজিশন থাকবে কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তো সেই মানে বলা যায় যে উত্তরাধিকার বহন করেন না কারণ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী রাজনীতি করেননি তিনি যে যে স্টাইলে রাজনীতি করেন সেটা মূলত আপার ক্লাসের রাজনীতি সেখানে মূলত একটা কর্পোরেট ঢঙের রাজনীতি সেখানে আবেগ কোথায় সেখানে হুঙ্কার আছে সেখানে ভয় আছে সেখানে পুলিশ আছে প্রশাসনেরকে ব্যবহার করে মানুষকে জড়ো করা আছে সেখানে আবেগ কোথায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেগ আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষমতার দম্ভ দুটোর মধ্যে ভীষণ ফলে ডেফিনেটলি প্লিজ ডেফিনেটলি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নে আপনি যদি আমায় বলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আবেগ দিয়ে মানুষের মধ্যে জনজীবন আনতে পারবে কিনা জনপ্লাবন করতে পারবে কিনা আমার উত্তর না কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নে যদি আপনি বলেন ডেফিনেটলি বারবার যখন সূর্য পূর্ব দিকে উঠে তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত পশ্চিম দিকে না উঠবে আমি বলবো হ্যাঁ পূর্ব দিকেই উঠবে অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেগ কাজে লাগে আমি একটা কথা বলি গ্রামবাসীরা খুব বিশ্বাস করত বহুবার বিশ্বাস করেছে বাঘের হাত থেকে রক্ষা করেছে কিন্তু শেষবার যখন রাখাল বাঘকে যখন বাঘ খেয়েছিল কাকে বলে সেটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখে দিয়েছে যেমনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাথে যেমনি জনগণ আছে মানুষ আছে সেমনি আজকে কিন্তু এই নবজোয়ারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়ে দিয়েছেন যে জনপ্লাবন তার সাথে আছে এবং এই কারণেই কিন্তু আজকে বিজেপি তাকে টার্গেট করেছে এই অনুষ্ঠানের দর্শকরা জানেন যে ওই মুদ্রার দুটো পিঠের উদাহরণ আমি প্রায়ই দিয়ে থাকি তো আজকে ইন্টারেস্টিংলি যে কেসে সিবিআই আজকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোটিস করলো আজকে সেই কেসের মামলা চলছে আলিপুর কোর্টে সেইখানে আজকে ওই কুন্তল তাপস নীলাদ্রির একটা চার্জশিট প্লেস করা হয় সেই চার্জশিটে আলিপুর কোর্টের মাননীয় বিচারক অর্পণ চট্টোপাধ্যায় তিনি অত্যন্ত সিবিআইয়ের ওপর বিরক্ত এবং ক্ষুব্ধ হন 
তিনি বলছেন যে যারা টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছে যারা কার্যত চাকরি কিনেছে তাদের অভিযুক্ত হিসেবে অ্যাড করতে হবে এটা তিনি আগে একাধিকবার তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইকে বলেছেন যে তারাও অপরাধী অথচ এই যে চার্জশিটটা আজকে প্লেসড হয়েছে সেখানে সাক্ষী হিসেবে তাদের দেখানো হয়েছে তিনি এতটাই রুষ্ট হয়েছেন যে মাননীয় বিচারক অর্পণ চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছেন যে এটা আদালত অবমাননার সামিল আমি বলছি এই জন্য আমি আপনার কাছে এই প্রশ্ন নিয়ে আসছি দেখুন ওই মুদ্রার দুটো দিক একটা দিক নিঃসন্দেহে চাকরি হারাদের জন্য কেউ কেউ চোখের জল ফেলছেন পাশাপাশি আবার স্বয়ং বিচারক বলছেন যে যারা পয়সা দিয়ে কিনেছেন তাদের জন্য সহানুভূতি নয় তাদের অভিযুক্ত হিসেবে দেখাতে হবে তারাও সমান অপরাধ করেছেন হ্যাঁ দেখুন মানে বিষয়গুলো সমাজ বিজ্ঞানের তবে একটা জিনিস খুব গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এত কোর্টের কাজ বেড়ে যাচ্ছে সিবিআইয়ের কাজ বেড়ে যাচ্ছে ইডির কাজ বেড়ে যাচ্ছে এটা সমস্যা ফলে সকলে কিন্তু খুব কাজের চাপে পড়ছে না সংবাদ মাধ্যমের কাজটা যোগ করতে পারে সংবাদ মাধ্যমেরও বেড়ে যাচ্ছে মানে এত কাজ আসছে শুধু এই কয়েকটা ঘটনার থেকে যে কোর্টের তো কিছু কাজ আছে অন্যান্য কারোর হাতে জমি জমা নিয়ে অশান্তি হচ্ছে সেটা তো সমাধান করতে হবে বা অন্য কিছু সেগুলো আর কোর্টও সময় পাচ্ছেন না উকিলরাও সময় পাচ্ছেন কি না কৌশুবরা বলতে পারবে ভালো মানে চারদিকে একটা মহা মুশকিল এটা কিন্তু মানতেই হবে কিন্তু অন্য যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে ধরুন নজরুল্লাহ যেটা বলছিলেন তদন্ত যাতে না এগোয় তার জন্যে অভিষেকবাবু চেষ্টা করছেন কিন্তু এটা তো খুব স্বাভাবিক যে একটা আইনের ক্ষেত্রে যে যে সুবিধে নেওয়ার কথা সেটা প্রত্যেকের নেওয়ার অধিকার আছে এবার আপনি গোলকিপার তাড়াতাড়ি সময়টা নষ্ট করতে চান অন্যদিকে ফরওয়ার্ড খুব ভালো খেলছে এবার আপনি বল না চাচ্ছেন কিছু কোন ঘরের বাড়ি এসে হলুদ কার্ড দেখাবে দুটো পঁচিশ লক্ষ এই ধরনের ঘটনা ঘটবে আর কি ফলে এই জায়গাগুলোও কিন্তু ঘটছে অর্থাৎ দুদিকের মধ্যে যে গেমটা চলছে আমার একটা খুব অদ্ভুত লাগলো এই যে সময়ের একটা গ্যাপ আছে যে কোর্টে উকিলরা যখন যান এবং ঠিক ছুটির আগে একটা মুশকিল হলে কি হয় আবার একদিন মাস দেরি হয়ে যায় স্পেশাল কোর্ট বসাতে হয় বেঞ্চ বসতে হয় এই যে ঘটনাগুলো থাকে এইখানে কিন্তু হয়তো তৃণমূল কংগ্রেস যদি একটু ডেটা অ্যানালিসিস করত তাহলে যে যে কেসগুলো যেভাবে সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে যাচ্ছেন বা কলকাতা হাইকোর্টে নিয়ে যাচ্ছেন সময়ের হিসেবটা করে এমন করতে পারতেন হয়তো যাতে কিন্তু কালকে অভিষেকবাবুকে যেতে হতো না এই হাজিরা দিতে আমার মনে এই অঙ্কগুলো করা একটা ডেটা অ্যানালিসিস ঢুকে পড়বে আর কি তৃণমূল ভাবতেই পারে তার আবার সুবিধে হয়ে গেল কিনা সবশেষে যেটা বলি উনিশশো একানব্বই থেকে দু হাজার ষোলো ছবার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন এই চোদ্দ বছরের মধ্যে জয়ললিতা এবং তার কয়েকটা জিনিস ছোট্ট বলি ছিয়ানব্বইয়ে পাওয়া গেল প্রায় বাইশ কিলো সোনা সাড়ে তিন কোটি টাকা দশ হাজার পাঁচশো শাড়ি একানব্বইটা গড়ি সাড়ে সাতশো জোড়া জুতো বারোশো পঞ্চাশ কিলো রূপো এরপরেও কিন্তু বারবার তিনি জিতে এসেছেন রাজনীতিতে সুতরাং করিলেশান দুর্নীতির সঙ্গে নির্বাচনে জেতার হ্যাঁ বোফোর্সের সময় অসুবিধা হয়েছিল জয়ললিতার হয়েছে কর্ণাটকে অন্যরকম আবার হলো যেটা বিশ্বনাথদা বলছেন ফলে এটা কিন্তু রাজনৈতিকভাবে কি ফলাফল দেবে এটা কিন্তু পরিষ্কার নয় চট করে আমার মনে হয় এক্ষুনি সব কিছু নির্ধারণ করে ফেলা ঠিক হবে আমি নজরুলদার কাছে যাব খানিক্ষণ আগে নজরুলদা একটা অসম্পূর্ণ অংশ আপনি বলছিলেন যে আইনে এই ডাক কোথায় দাঁড়িয়ে আছে আর তার সঙ্গে আমি শুধু জুড়ে দেব যে সিবিআই বা ইডির কি এই আদালতের বিশেষ করে কালকের রায়ের পর অন্য কোনো অপশান ছিল ডাকার এটা আমি বলি তার একদম আপনারা খেয়াল করে দেখুন তো গত বছর বাইশ সালের আঠাশ উনত্রিশ জুলাই আঠাশ জুলাই অভিষেক ব্যানার্জি ফোন করলেন যারা বঞ্চিত চাকরি এখানে ধর্ণা দিচ্ছেন তাদের তারপর উনত্রিশে জুলাই কুণাল ঘোষ এসে আটজন আন্দোলনকারীকে ক্যামাক্সিটে নিয়ে গেলেন আমি আপনাদেরকে একটা কথা খেয়াল করতে বললো অভিষেক ব্যানার্জি এমপি এমপি মানে সে লেজিসলেচারের লোক এক্সিকিউটিভের লোক নয় অতএব এই কাকে চাকরি দেয়া হবে কি না সে ব্যাপারে অভিষেক ব্যানার্জির এক কাচ্চাও কোনো অধিকার নেই এই ডাকটা যদি ব্রাত্য বসু ডাকতেন শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ডাকতেন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাহলে আমার কোনো বক্তব্য আমাকে বলতে দেখুন উনত্রিশ তারিখে মিটিং হলো খবরের কাগজে টিভিতে দেখানো হলো কিন্তু প্রাইমারি টেটে যারা বঞ্চিত প্রার্থী তারাও তার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন ক্যামাক্সিটে যখন সময় দিলেন না রাজি হলেন না 
ক্যামা স্ট্রিটে গেলেন পুলিশের লোকেরা পিটিয়ে তুলে দিল খেয়াল আছে কিনা আচ্ছা তো আচ্ছা আমি তার আগে একটা কথা বলছি দু হাজার উনিশ সালে প্রেস ক্লাবের কাছে যখন ধর্নায় বসেছিলেন তখন মমতা ব্যানার্জি এবং পার্থ চ্যাটার্জি সেখানে গিয়েছিলেন এবং যারা আন্দোলনকারীদের কয়েকজনকে নিয়ে গিয়ে কথা বলেছিলেন আন্দোলনকারীদের কয়েকজনকে র্যাং ডিঙ্গিয়ে চাকরি দিয়ে আন্দোলনটা ভাঙার চেষ্টা করেছিলেন তো মমতা ব্যানার্জি যেটা উনিশ সালে করেছিলেন অভিষেক ব্যানার্জি সেটা বাইশ সালে করার চেষ্টা করেছিলেন পুরোপুরি সফল হননি এক্সিকিউটিভের কোনো রকম লোক না হয়ে এই যে কাজটা করেছেন কয়েকজন চাকরি প্রার্থীকে ডেকে সমস্যাটার পার্টিগত ভাবে জেনে সমাধানের যদি তার সরকার তার দলের সরকারকে সাজেস্ট করেন এতে টেকনিক্যালি কি অসুবিধে আছে এক নম্বর দুই আমি তার সঙ্গে জুটছি ধরে ধরে নিন আপনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ভুলে যান ধরুন বাম আমলে এরকম একটা সমস্যা হয়েছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে অনিল বিশ্বাস পার্টিগতভাবে ডেকে পাঠে অথবা অনিল বিশ্বাসের সঙ্গে কেউ আছেন যিনি হ্যাঁ সাংসদ কিন্তু পার্টি নেতাও পার্টির ধরা যাক সচিব পদে আছে তো বেআইনি কি করে সংবিধানের যে স্ট্রাকচার তাতে এমপিদের কাজ হচ্ছে আইন তৈরি করা পার্লামেন্টে বিভিন্ন যে কমিটিতে আছে সেখানে কাজ করা তার বাইরে এসে দলের নেতা হিসেবে দলের নেতা হিসেবে কোনো এক্সিকিউটিভ পাওয়ার নেই রাজ্য সরকারের অভিষেক ব্যানার্জি কেউ নেই অতএব তিনি রাজ্য সরকার যাদেরকে বঞ্চিত করেছেন আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি আপনাদের মতো অসত্যেট করছেন টোটাল ব্যাপারটা মিসলেট করছেন এই যে আজকে আপনারা যে দেখালেন না প্রশাসনিক লোকদের একটা রাজনৈতিক সভা থেকে বলছেন তোমাদের ক্ষমতা থাকলে গ্রেপ্তার করো করুন না উনত্রিশে মার্চ উনি এই শহীদ মিনারের সভা থেকে মদন মিত্র উনার কত বড় কুণাল ঘোষ উনার থেকে বড় বলেই আমার জানা উনি বলছেন যে মদন মিত্র আছে আছেন নয় এবার একটু রাহুলের কাছে আমায় যেতে হবে একদম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো আকাশ থেকে কোনো হট করে এসে পড়েনি আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্যকলাপ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়িটি রাজনৈতিক দীর্ঘদিনের সংগ্রাম আজকে বাংলার মানুষ চৌত্রিশ বছর ধরে জগৎবাল পাথরের মতো যারা বসেছে তারা সরি সরিয়েছে এটা কিন্তু শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার ধরো আমি তোমার এক্সাম্পল দিই জঙ্গলমহল জঙ্গলমহলে দাঁড়িয়ে কোথাও তোমাদের সংবাদপত্র প্রত্যেক দিন রক্তাক্ত হতো কোনো রাজনৈতিক দলকে কোথাও কোনো সভা করতে দেওয়া হতো না পার্টি ওয়াজ করতে দেওয়া হতো না কিছু করা হতো না কোনো পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ছিল না আজকে তোমাদের সংবাদ মাধ্যমে দেখিয়েছে তোমাদের মিডিয়া দেখিয়েছে মানুষ নির্ভয়ে আনন্দে গণতন্ত্রের উৎসবে সামিল হচ্ছে সেই পরিবর্তন আজকে দাঁড়িয়ে বাকি দেখো এই পুরো অভিযোগটা আমি সন্ধ্যা যাই বলুক না কেন এই পুরো পুরো জায়গায় দাঁড়িয়ে আঙুল তুলছে কোথায় বারবার আঙুল তোলা হচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্নীতি অথচ সারা ভারতবর্ষে দাঁড়িয়ে যখন দুর্নীতি হয় দেখবে এই বিএসএফ নিয়ে এত কথা বলছি আমরা গরু চুরি নিয়ে এত কথা বলছি যেসব রাজ্য দিয়ে গরুগুলো আসছে তাদের একজন সরকার কেউ লোককে ধরা হয়নি বিএসএফ কেন বলছে সেই সুরেশ কুমারকে দেখায় কুমিরের ছাড়ার মতো বাকি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আজ অব্দি একটা বিরোধী দেয়নি যেখানে এত গরু পাচার হলো বিএসএফ ঘুমছিল 
উত্তর নেই এই যে তোমার সিআইএসএফ কলেজ চুরি নিয়ে এতদিন পরে যে গ্রেফতার করা হলো বাকি কেন এই যে এই যে পার্শিয়ালিটি এটা কেন সারা ভারতবর্ষ জুড়ে দাঁড়িয়ে সবাই আমি বিশেষ করি সাংবিধানিকভাবে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাজনীতিকায়ন করে তাদের শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস দাবি করা হচ্ছে কেন সারা ভারতবর্ষ ঘুমছে আমি বাকি যারা দেখো তুই বলবো কেন বাকিরা হয়নি হ্যাঁ অভিযোগ এইরকম জায়গা এরকম চাষ হচ্ছে মাঠ একটা জমি রাজ্য সরকার দেয়নি এত বছরে বর্ডার করার জন্য বিরোধী দলের নেতা একটা কথা বললেন যে মানে সিবিআই ডাকতে ডাকতে বাধ্য হয়েছে একদম প্লিজ আমি ডাকতে বাধ্য বাধ্য হয়েছে এই কোর্ট এই বাধ্য হয়েছে এটা আমিও বলছি এই কারণেই যে মানে আঠাশ তারিখের পরে তিন সপ্তাহ সুযোগ ছিল সিবিআই এর ডাকার সিবিআই কখন ডাকছে যখন কলকাতা হাইকোর্টে দ্বিতীয়বারের জন্য বলছে যে তুমি ডাকো না কেন তুমি ডাকো তোমার কোনো বাধা নেই আমি পরিষ্কার বলছি যে সর্বোচ্চ রাজনৈতিক জায়গা থেকে বারবার বিচারপতিরা বলছেন যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে কিন্তু উঠছে না অর্থাৎ বারবার বিচারপতিরা কলকাতা হাইকোর্টে বলছেন যে এই তদন্ত যতটা নিচের দিকে তো হচ্ছে ততটা উপরের দিকে আসছে না কেন আপনারা জানেন আমাদের ভেরিফাইড টুইটার এবং সঙ্গে সুমন অ্যাট দ্য রেট টাইম সুমন দে প্রচুর মন্তব্য দ্রুত কয়েকটা নিয়ে নেব সিবিআই নোটিস সত্যি যে অস্বস্তিতে ফেলে দিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও শাসক দলকে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না লিখছেন শেখ শামীম অয়ন ঘোষাল লিখছেন এতবার এজেন্সি এড়ানোর চেষ্টাই বা করছেন কেন ডাকা মানেই তো দোষী নয় হিরণ্ময় মিত্র লিখছেন এই সিবিআই এর আদৌ কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা আছে এজেন্সি তো বিজেপির রাজনৈতিক হাতিয়ার অতীশ চন্দ্র ভাওয়াল লিখছেন নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলবে তদন্ত গতি পাবে বলেই বিশ্বাস প্রতীক দত্ত বলছেন সৎ নাগরিক তদন্তে সহযোগিতা করবেন এটাই তো স্বাভাবিক আর ঠিক এইখানে আমি আমার পরের প্রতিবেদন আপনাদের সামনে রাখব যে তা এজেন্সি জিজ্ঞাসাবাদ একেবারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আজকেও নতুন করে অভিযোগ করেছেন যে তার পরিবারকে স্পর্শ করেছে তিনি বলছেন আমার আইনজীবীদেরও ইডি সিবিআই নোটিস করেছে আমার স্ত্রীকেও ছাড়েনি আমার আইনজীবী আমার ঘনিষ্ঠ বৃত্তে যারা আছে আমার আত্মসহায়ক তাকেও ইডি ডেকে পাঠিয়েছে তার কারণ তারা আমায় দমাতে চায় পরের প্রতিবেদন আমার আইনজীবীদের ইডি সিবিআই করেছে আমার স্ত্রীকে ছাড়েনি আমার ঘনিষ্ঠ পিত্তে যারা আছে আমার আত্মসহায়ক তাকে ওই ডি ডেকে পাঠাচ্ছে তার কারণ আমাকে দমাবে আরে গলা কেটে দিলেও জয় বাংলা বেরোবে আমি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আপাতত থমকালো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসংযোগ যাত্রা দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর কোনো রক্ষা কবজ না পেয়ে অবশেষে সিবিআই অভিষেক ফেস অফ তার আগে আক্রমণাত্মক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় টেনে আনলেন পরিবারের প্রসঙ্গ আমার বিরুদ্ধে এরা এতদিন ধরে ইডি সিবিআই লাগিয়েছে আমি মাথা নিচু করিনি আর সিবিআই এর উদ্দেশ্যে বলে রাখছি আমি বলছি এসএসসি তে যদি আমার বিরুদ্ধে এতটুকু কোনো কোথাও প্রমাণ থাকে জনসমক্ষে আনুন আর একদিকে একটা ফাঁসির মঞ্চ করুন সেই ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যু করুন অপরাধ যারা করেছে সবান্ধবে তাদের আজকে হোক কালকে হোক জেলে যেতে হবে তারা সবান্ধবে যাবে না সপরিবারে যাবে তারা বুঝে দিক কয়লাকাণ্ডের পর এবার নিয়োগ দুর্নীতি ফের এক দুর্নীতির মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকল কেন্দ্রীয় এজেন্সি ইডির পর এবার সিবিআই এর আগে কয়লাকাণ্ডে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দুবার জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইডি দু হাজার একুশের ছয় সেপ্টেম্বর দিল্লিতে ইডি দফতরে প্রথমবার ইডির মুখোমুখি হন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন তাকে প্রায় ন ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তৃণমূল ডর যায়গি তৃণমূল ঝুঁক যায়গি তৃণমূল হার মান লেগি दूसरे राजनीतिक दलों की तरह कांग्रेस की तरह मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ या कोई और राजनीतिक दल की तरह घर में बैठ जाएगी 
भाई हम और जोर जबरदस्ती जोर जबरदस्ती के साथ आपके खिलाफ लड़ाई करेंगे ये छह मास पर 2022 एक उसे मार्च कोयला कंडे तो अदुंते फिर उपभोक्ता बंद पाते हैं कि आठ घंटा जिंगा शबाद करे ईडी। If the cattle is going from India to Bangladesh, what is BSF doing? Who is at the hem of, hem of affairs of BSF? The Home Minister. Who is at the hem, hem of affairs of the Koliaris, which are guarded by institutional force like CISF? The Home Minister. So, do you think it is appropriate to call it a coal scam or a cattle scam? It should be called the Home Minister scam. पाशा पाशी ओबीसी के बंदोपाध्याय दर स्त्री के उजिक का शपथ करो चाहे एजेंसी 2021 फ़ेब्रुअरी कोयला कांड के तहत उनके ओबीसी के बंदोपाध्याय बारी तक गिए सीबीआई तार स्त्री रुजिरा के जिक्का शपथ करे 2022 चौदह जून फिर शांति निकेतन ने गिए ओबीसी के बंदोपाध्याय स्त्री रुजिरा के साथ घंटे जिज्ञासिकारेषेक जो सब दुर्नीति जुक्त थे तो डाकबे ना क्या प्रत्येक बिुदे अभिजोग विदेश टाचार कर भुआ टा विभिन्न क्षेत्र जार को हदिस नहीं आदालत निर्देश सीबीआई डाक एटा भूले गेले चलो ना शनिवार सकाले सीबीआईर मुखोमुखी हार कथा अभिषेक आपात तो से दिखे नजर गोटा राज्य सन्दीप सरकार ब्रतदीप भट्टाचार्य उज्जवल मुखोपाध्याय ए पी आनंद